வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயோட கொஷின் பேப்பர் டென் மார்க் ப்ராப்ளம் தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் மார்க் ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்றத டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு அண்ட் இந்த வீடியோவில் நம்ம டென் மார்க் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாம் எஸ் இப்போ பாருங்கள் ப்ரிப்பேர் காமன் சைஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் பேலன்ஸ் ஷீட் பார்த்தீங்கன்னா காமன் சைஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஃபைவ் மார்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்டிருந்தாங்க அப்போ இந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் அனாலிசிஸ் சாப்டர் படித்தோம் அப்படின்னா நிச்சயம் நமக்கு வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ்லேருந்து டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் வரைக்குமே கொஷின் இருக்குது ஏன்னா ஃபைவ் மார்க்கில் என்ன கேட்டிருந்தாங்க கம்பேரிட்டிவும் கேட்டிருந்தாங்க ட்ரெண்ட் பர்சன்டேஜும் கேட்டிருந்தாங்க ஓகே அப்போ அது வந்து படிச்சிங்க இந்த சாப்டர் அப்படின்னா நிச்சயம் வந்து ஃபிஃப்டீன் மார்க் வரும் ஓகேவா எஸ் இப்போ காமன் சைஸ் எப்படி போடணுன்றது தெரியுமா அதாவது அசட் கொடுத்துருக்காங்க பேலன்ஸ் ஷீட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அந்த டோட்டல் ஆஃப் தி அசட் அண்ட் லேபிலிட்டியை நம்ம எடுத்து போடுவோம் இதுவே இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா சேல்ஸை வந்து அந்த காமன் சைஸ்க்கு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா எஸ் இப்போ வந்து அசட்டோட டோட்டலில் இப்போ நம்ம இந்த அசட்டை வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஃபிக்ஸட் அசட் கரண்ட் அசட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இப்போ இங்கே இருக்க அசட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸட் அசட் தனியாக கொடுத்துருக்காங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்டாக் டெட்டாஸ் பில்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ் கேஷட் பேங்க் ஓகேவா இவங்களே வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணி அதாவது ஃபிக்ஸட் அசட்டுன்றதை தனியாகவே கொடுத்துட்டாங்க எஸ் இப்போ நம்ம அசட்டும் ரெண்டு வருஷத்துக்கும் எழுதிக்கலாம் ஓகே பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனுக்கு எழுதியாச்சு ஓகே ஃபிக்ஸட் அசட் தனியாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கரண்ட் அசட்டில் இது எல்லாமே வருது அண்ட் டோட்டல் ஆஃப் அசட் போட்டாச்சு இப்போ நம்ம இந்த பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அசட்டோட டோட்டல் அப்போ இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்ன்றது இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் இருக்க அசட்டோட வேல்யூக்கு டிவைடட் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பண்ணணும் அதாவது ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகே ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எயிட்டி டிவைடட் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நைன்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் டிவைடட் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எல்லாத்துக்கும் பர்சன்டேஜ் இன்டூ ஹண்ட்ரட் போட்டோம்னா டுவெண்ட்டி டென் தேர்ட்டீன் சிக்ஸ்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டூ கிடைச்சிருச்சு அண்ட் இதோடது எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ நமக்கு டோட்டல் அசட் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்க்கு வந்துடும் இப்போ இந்த டுவெண்ட்டி ஒன்னுக்கு பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஒன் டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி டிவைடட் பை சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் செவன்ட்டி ஃபைவ் பை சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நைன்டி பை சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஒன் நாட் ஃபைவ் டிவைடட் பை சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஓகே பாருங்கள் அவ்வளோதான் சரியா இதுதான் வந்து காமன் சைஸ் அதாவது இந்த அசட்டோட டோட்டலுக்கு நம்ம பர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கிறோம் இப்போ லேபிலிட்டி போடுவோமா லேபிலிட்டி பாருங்கள் ஷேர் கேபிட்டல் இருக்குது ரிசர்வ் இருக்குது டிபெஞ்சர் இருக்குது க்ரெடிட்டா பில்ஸ் பேபிள்ஸ் இருக்குது ஷேர் கேபிட்டல் ரிசர்வ்ஸை நம்ம வந்து ஷேர் கேபிட்டல் அண்ட் ரிசர்வ்ன்ற ஹெட்டிங்க்கு வச்சுக்கலாம் அண்ட் டிபெஞ்சர் பார்த்தீங்கன்னா லாங் டேர்ம் லோனில் வரும் க்ரெடிட்டாஸும் பில்ஸ் பேபிள்ஸும் கரண்ட் லேபிலிட்டி ஓகே எஸ் பாருங்கள் போட்டாச்சா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியோடதும் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்தும் போட்டாச்சு இப்போ நம்ம இதுக்கு பர்சன்டேஜ் போடணுன்னா டூ ஹண்ட்ரட் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எயிட்டி பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் செவன்டி பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அவ்வளோதான் ரொம்ப ஈஸி தான் எஸ் போட்டோம் அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்னுக்கும் டூ ஃபிஃப்டி பை சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் பை சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எயிட்டி பை சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நைன்டி ஃபைவ் பை சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் செவன்டி ஃபைவ் பை சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அவ்வளோதான் ஓகே பாருங்கள் ஹண்ட்ரட் வந்துடும் இவ்வளோதான் ஈஸி இல்லை ரொம்பவே ஈஸி இதுக்கு டென் மார்க் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரிப்பர் அ பேலன்ஸ் ஷீட் ஷோயிங் த ஒர்க்கிங்ஸ் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ரிசர்வ்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் லேக் பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் கரண்ட் ரேஷியோ ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் லிக்விட் ரேஷியோ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஃபிக்ஸட் அசட் டு ப்ரப்பரேட்ரி ஃபண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் லாங் டேர்ம் லயபிலிட்டிஸ் நெல் ஓகே இப்போ ஃபர்ஸ்ட் எதை வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம்னா இந்த கரண்ட் ரேஷியோ க
பாயிண்ட் செவன் ஃபைவோட வேல்யூ என்ன பாருங்க ஒரு கிராஸ் மல்டிப்ளை தான் ஒன் லேக் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இப்போ கரண்ட் லயபிலிட்டின்றது ஒன் இல்லையா அப்போ ஒன்னோட வேல்யூ என்ன ஒன் லேக் அவ்வளோதான் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு லிக்விட் ரேஷியோ வச்சு நம்ம ஸ்டாக் கண்டுபிடிக்கலாம் பிகாஸ் கரண்ட் அசட்ஸ் மைனஸ் ஸ்டாக்ன்றது தான் லிக்விட் அசட் அப்போ இந்த லிக்விட் ரேஷியோட ஃபார்முலா என்னென்னா லிக்விட் அசட் டிவைடட் பை கரண்ட் லயபிலிட்டி கரண்ட் லயபிலிட்டியோட வேல்யூ என்னன்னு தெரியும் ஒன் லேக்கு இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்டாக்கோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் எஸ் பாருங்க லிக்விட் அசட் பை கரண்ட் லயபிலிட்டி இப்போ பாருங்க லிக்விட் அசட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் கரண்ட் லயபிலிட்டி ஒன் அதோட அமௌண்ட்டு நம்ம ப்ரீவியஸ் ஸ்லைடில் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஒன் லேக்குன்ட்டு அப்போ ஒன்னோட வேல்யூ ஒன் லேக்குனா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவோட வேல்யூ எவ்வளவு பாருங்க ஒன் லேக் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஓகே அப்போ ஸ்டாக் என்ன அப்படின்னா நம்மளோட லிக்விட் அசட் மைனஸ் கரண்ட் அசட் கரண்ட் அசட்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா பாருங்க கரண்ட் அசட்ஸ் ஒன் லேக் செவன்டி ஃபைவ்னு கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் லிக்விட் அசட் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு அப்போ இதை மைனஸ் பண்ணால் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் தான் ஸ்டாக்கோட வேல்யூ ஓகே இப்போ நம்ம கரண்ட் அசட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அண்ட் ஸ்டாக் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் கரண்ட் லயபிலிட்டி கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ வேறு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது எதை கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபிக்ஸட் அசட் டு ப்ரொப்பரேட்ரி ஃபண்ட் இருக்குது இல்லையா இப்போ இதை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எஸ் இப்போ இந்த ஃபிக்ஸட் அசட் டு ப்ரொப்பரேட்ரி ஃபண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் அப்போ இதுக்கு அர்த்தம் என்ன ஃபிக்ஸட் அசட் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ப்ரொப்பரேட்ரி ஃபண்டு ஒன்னுன்னு அர்த்தம் நம்ம இங்கே அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் ப்ரொப்பரேட்ரி ஃபண்ட் ஒன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஓகே அப்போ இந்த ஃபிக்ஸட் அசட் எவ்வளவு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இன்டூ எக்ஸ் அசட்ஸும் லயபிலிட்டியும் ஈக்குவல் இல்லையா லயபிலிட்டின்றது எது எதெல்லாம் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட் லாங் டேர்ம் டெப்ட் கரண்ட் லயபிலிட்டி அண்ட் அசட்ன்றது ஃபிக்ஸட் அசட் கரண்ட் அசட் ஃபிக்டீஷியஸ் அசட் இப்போ பாருங்கள் ஃபிக்ஸட் அசட் கரண்ட் அசட்ஸ் அண்ட் ஃபிக்டீஷியஸ் அசட் சேர்ந்தது தான் அசட் இப்போ நமக்கு இதில் இருக்க வேல்யூவில் எதாவது தெரியும் அப்படின்னா ஷேர் ஹோல்டர் ஃபண்டு தெரியாது ஷேர் ஹோல்டர் ஃபண்டுன்றது ப்ரோப்ரேட்ரி ஃபண்டு தான் அதை எக்ஸ்ன்னு போட்டுட்டோம் அண்ட் லாங் டேர்ம் லேபிலிட்டிஸ் பாருங்கள் எங்கள் கொஷினில் நில்லுன்னு கொடுத்துட்டாங்க அதனால் லாங் டேர்ம் டெப்ட்டுக்கு ஜீரோ போட்டுடலாம் அண்ட் கரண்ட் லேபிலிட்டி இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா ஒன் லேக் அதை போட்டாச்சு ஃபிக்ஸட் அசட்டுன்றது நமக்கு என்ன போட்டிருக்கோம் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ்னு போட்டிருக்கோம் செவன் ஃபைவ் ஆஃப் வாட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ் தான் இல்லையா இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பை ஒன்னுன்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்போ அந்த ஒன்னோட வேல்யூவில் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ப்ரொப்போஷன் தான் இந்த ஃபிக்ஸட் அசட் அப்போ அதையும் வந்து நம்ம ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் எக்ஸ்ன்னு வச்சாச்சு அப்புறம் கரண்ட் அசட் நம்ம இப்போ கண்டுபிடிச்சோம் ஒன் லேக் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் சொல்லிட்டு ஃபிக்டீஷியஸ் அசட் ப்ராப்ளமில் இல்லை அதனால் அது ஜீரோன்ட்டு போட்டுடுறோம் ஓகே இப்போ அசட் எல்லாத்தையும் ஒரு சைடும் அண்ட் இந்த வேரியபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் கொண்டு போகலாம் ஒரு சைடு ஓகே எஸ் பாருங்கள் இப்போ எக்ஸ் இருக்கா இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் எக்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த சைடு வந்துச்சுன்னா மைனஸ் ஆகிடும் இப்போ இந்த எக்ஸ்ன்றது என்னென்னா ஒன் எக்ஸ்ன்னு அர்த்தம் அப்போ ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் எக்ஸ் எவ்வளவு அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எக்ஸ் அண்ட் இந்த ஒன் லேக் இந்த சைடு போச்சு அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் லேக் ஆகிடும் அப்போ செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆகிடும் இல்லையா பாருங்க x மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் எக்ஸ் இங்கே ஒன் லேக் செவன்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் லேக் அடுத்த ஸ்டெப் பாருங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டிவைட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இப்போ ப்ரொப்பரேட்ரி ஃபண்டு த்ரீ லேக்குன்னு கிடச்சிருச்சு இப்போ ப்ரொப்பரேட்ரி ஃபண்டு த்ரீ லேக்குன்னு தெரிஞ்சு போச்சு இப்போ நமக்கு என்ன கொடுத்துட்டாங்க பாருங்கள் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் ஒன் லேக் ப்ரொப்பரேட்ரி ஃபண்டுன்றது என்னென்னா ஷேர் கேபிட்டலும் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸும் சேர்ந்தது அப்போ இந்த த்ரீ லேக்கில் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் ஒன் லேக்கை மைனஸ் பண்ணிட்டோன்னா பேலன்ஸ் இருக்கிறது ஷேர் கேபிட்டல் பாருங்கள் ஷேர் கேபிட்டல் எவ்வளோனா டூ லேக் ஓகே இப்போ ஃபிக்ஸட் அசட் கண்டுபிடிப்போமா அதாவது நமக்கு ப்ரொப்பரேட்ரி ஃபண்ட் த்ரீ லேக்னு தெரிஞ்சு போச்சு அண்ட் ஃபிக்ஸட் அசட் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் எக்ஸ்ன்னு ஆகிடுச்சு அப்போ இந்த த்ரீ லேக் இன்டூ ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ்
அதே மாதிரி அசெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸட் அசெட் நம்ம இப்போ கண்டுபிடிச்சோம் டூ லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் சொல்லிட்டு அப்புறம் ஸ்டாக்கோட வேல்யூ சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் கண்டுபிடிச்சோம் அதர் கரண்ட் அசெட்ஸ் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஸோ இதை ஆட் பண்ணோன்னா ஃபோர் லேக் பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணியாச்சு எஸ் ஈஸியாக இருக்கா ப்ராப்ளம் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார் த இயர் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி பாருங்கள் லேபிலிட்டிஸ் இருக்குது அண்ட் அசெட் இருக்குது வேறு எந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் இந்த ப்ராப்ளமில் இல்லை ரொம்பவே ஈஸி தான் அப்போ நம்ம கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் போடலாமா ஃபஸ்ட்டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸோட க்ளோசிங் பேலன்ஸ்லேருந்து ஓப்பனிங் பேலன்ஸை மைனஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ ஃபிஃப்டிலேருந்து எயிட்டி தௌசண்டை மைனஸ் பண்ணால் வராது தான் நெட் ப்ராஃபிட் இப்போ பாருங்கள் க்ளோசிங்கில் ஃபிஃப்டி இருக்குது அண்ட் ஓப்பனிங்கில் எயிட்டி இருக்குது அப்போ இங்கே நெட் லாஸ் பாருங்கள் தேர்ட்டி தௌசண்ட் நெட் லாஸ் புரிஞ்சிச்சா பட் ரிசர்வ் இருக்குது ரிசர்வ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இருந்தது தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஆகிடுச்சு அப்போ இங்கே என்ன நடந்திருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ரிசர்வ் டென் தௌசண்ட் ஓகே அடுத்து வேறு என்ன பார்ப்போம் குட் வில் ரிட்டர்ன் ஆஃப் ஓகே இப்போ வந்து தேர்ட்டி இது ஒரு மைனஸ் டென் அப்போ ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் மைனஸில் இருக்குது இப்போ வேறு என்னென்ன அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம் குட் வில் இருக்குது பாருங்கள் டென் தௌசண்ட் அப்போ குட் வில் போட்டுறோம் அப்புறம் வேறு என்ன கரண்ட் அசட்ஸ் கரண்ட் லேபிலிட்டி எல்லாம் பார்க்கணும் இல்லையா கரண்ட் அசட் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கா கரண்ட் லேபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கா இல்லை எது டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா கரண்ட் அசட்டோட டிக்ரீஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணும் எயிட்டி தௌசண்ட்ன்றது தேர்ட்டி ஆகிடுச்சு அப்போ கரண்ட் அசட் டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு டெட்டாஸ் எயிட்டி இருந்தது ஃபிஃப்டி ஆகிடுச்சு அப்போ இதுவும் டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு பில்ஸ் ரிசியூவபிள்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்போ இது ரெண்டும் இங்கே வரும் நமக்கு ஸ்டாக்கும் டெட்டாரும் அண்ட் கரண்ட் லேபிலிட்டி பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி இருந்தது தேர்ட்டி ஆகிடுச்சு அப்போ இது டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஓகே கரண்ட் லேபிலிட்டியில் அவுட் ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் வரும் இல்லையா அப்போ ஃபிஃப்டீன் இருந்தது டென் ஆகிருக்கு அப்போ இதுவும் டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஓகே இப்போ நம்ம போடலாம் பாருங்கள் ஸ்டாக்கும் டெட்டாஸும் போட்டோன்னா இது அவர் ஃபன் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் இந்த டென் தௌசண்ட் அட்ஜஸ்ட் பண்ண பிறகு வர்றது பேர் அப்போ இந்த ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் மைனஸில் இருக்குது ஸோ இப்போ நமக்கு இங்கே பாசிட்டிவாக ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி எயிட்டி இருக்குது அப்போ நமக்கு பாசிட்டிவ் ஃபிகரில் வந்துருது தேர்ட்டி தௌசண்ட் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா க்ரெடிட் ஆறு அவுட் ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் பில்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ் இது எல்லாத்தையும் இப்போ சப்ராக் பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ அது எல்லாத்தையும் சப்ராக் பண்ணோன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓகேவா இது தான் கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் நெட் கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓகேவா எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டி பார்க்கலாம் அசெட் ஏதாவது பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்களா சேல் ஆயிருக்கான்ட்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னா சேல் ஆகிருக்கு ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி இருந்தது ஒன் லேக் ஆகிடுச்சு அப்போ என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அசெட் வந்து சேல் ஆகிருக்கு அப்போ சேல் ஆச்சுன்னா அது நமக்கு இன்கம் தான் ஸோ சேல் ஆஃப் ஃபிக்ஸட் அசட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் போட்டாச்சு அப்போ இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டியில் நெட் கேஷ் என்ன அப்படின்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஓகேவா எஸ் இப்போ ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டி பார்க்கலாம் ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டின்றது லேபிலிட்டியில் பார்க்க போகிறோம் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி இருந்தது ஒன் லேக் ஆகிடுச்சு அப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க ஷேர் கேபிட்டல் ரிடீம் பண்ணிட்டாங்க எவ்வளவு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ரிடம்ஷன் ஆஃப் ஷேர் கேபிட்டல் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டிபேஞ்சர்ஸ் பாருங்கள் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இருந்தது ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஆகிடுச்சு அப்போ ரீபே பண்ணியிருக்காங்க டிபேஞ்சர் ஹோல்டருக்கு டென் தௌசண்ட் அப்போ இங்கே ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்டோ எஸ் டிபேஞ்சர்ஸ் ஒரு டென் தௌசண்டோ மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் வந்து பே பண்ணியிருக்காங்க அப்போ இது மைனஸில் வரும் ஸோ மைனஸ் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் இது வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஆகிடுச்சு இந்த ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல சிக்ஸ்டி போயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓகே இதை மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணோன்னா நெகட்டிவில் வருது ஃபைவ் தௌசண்ட் இப்போ கேஷோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸை நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் கேஷ் எவ்வளோ பாருங்கள் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் அப்போ இந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் மைனஸில் இருக்குது ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஆட் பண்ணோன்னா க்ளோசிங் பேலன்ஸ் பாசிட்டிவ் டென் தௌசண்ட் பாருங்கள் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் வந்துருச்சு பாருங்கள் கரெக்டாக டென் தௌசண்ட் பாசிட்டிவாக அப்போ நம்ம சரியாக போட்டுட்டோம் ஓகே எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா த
ஓவர் ஹெட் இந்த எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து வேரியபிள் ஃபிக்ஸடுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரெண்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணிட்டு போடலாம் இப்போ வேரியபிள் எது எதெல்லாம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியல் லேபர் வேரியபிள் ஓவர் ஹெட் இது ஃபிக்ஸடுன்னு சொல்லிட்டாங்க அண்ட் இந்த வேரியபிள் எக்ஸ்பென்சஸில் ஃபுல்லாகவே வந்து டேரக்ட் ஃபைவ் யூனு கொடுத்துட்டாங்க செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் பாருங்கள் டென் பர்சன்ட் ஃபிக்ஸடுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ நைன்டி பர்சன்ட் வேரியபிள் அது மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் ஃபிக்ஸடுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து வேரியபிள் ஓகேவா எஸ் நம்ம இப்போ போடலாமா எஸ் மெட்டீரியல் பாருங்கள் செவன்ட்டி பர் யூனிட் அப்போ செவன்ட்டி இன்ட்டு டென் தௌசண்ட் ஓகே அப்போ நம்ம அதை எழுதுக்க போடுவோம் அப்படின்னா டென் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ்க்கு போடுவோம் அண்ட் இது எயிட் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ்க்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ அதே செவன்ட்டி இன்ட்டு எயிட் தௌசண்ட் போடலாம் பாருங்கள் வேரியபிள் காஸ்ட்டில் பர் யூனிட்டுக்கு ஒரு காலம் வச்சுருக்கோம் அண்ட் டோட்டல் அமௌண்ட்டுக்கு இது டென் தௌசண்ட்க்கு இது எயிட் தௌசண்ட்க்கு வேரியபிள் காஸ்ட் வந்து பர் யூனிட் எப்பவுமே சேமாக இருக்கும் வேல்யூ தான் வந்து மாறும் இதுவே ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் வந்து வேல்யூ சேமாக இருக்கும் பர் யூனிட் வந்து எப்பவுமே எப்படி இருக்கும் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஓகே எஸ் இப்போ செவன்ட்டி இன்ட்டு டென் தௌசண்ட் செவன்ட்டி இன்ட்டு எயிட் தௌசண்ட் போட்டாச்சு நெக்ஸ்ட்டு லேபர் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டென் தௌசண்ட் அண்ட் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு எயிட் தௌசண்ட் ஓகேவா எஸ் இப்போ வேரியபிள் ஓவ் ஹெட் ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு டென் தௌசண்ட் ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு எயிட் தௌசண்ட் போட்டாச்சு இப்போ ஃபிக்ஸட் ஓவர் ஹெட் இங்கே வராது நெக்ஸ்ட் வேரியபிள் எக்ஸ்பென்சஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் தௌசண்ட் எயிட் இன்ட்டு டென் தௌசண்ட் ஓகே போட்டாச்சு செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸில் தேர்ட்டீன் ருபீஸ் அதில் டென் பர்சன்ட் ஃபிக்ஸட் அப்போ இந்த தேர்ட்டீனில் நைன்டி பர்சன்டேஜோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு முதல்ல பார்க்கணும் அப்போ நைன்டி பர்சன்ட் இன்ட்டு தேர்ட்டீன் போடலாம் போட்டோன்னா லெவன் பாயிண்ட் செவன் வருது அது இன்ட்டு டென் தௌசண்ட் போடுறோம் அதே லெவன் பாயிண்ட் செவன் இன்ட்டு எயிட் தௌசண்ட் புரிஞ்சிச்சா இதில் டென் பர்சன்ட் ஃபிக்ஸடுன்னு சொன்னதுனால பேலன்ஸ் இருக்க நைன்டி பர்சன்ட் வேரியபிள் அதனால் அதோட ரேட் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த யூனிட்ஸோட மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸ்பென்சஸும் பாருங்கள் ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் ஃபிக்ஸட் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ எயிட்டி பர்சன்ட் வேரியபிள் இல்லையா அப்போ செவன் இன்ட்டு எயிட்டி பர்சன்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வருது இன்ட்டு டென் தௌசண்ட் இன்ட்டு எயிட் தௌசண்ட் சரியா ஓகே அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் எங்கே என்ன கொடுத்துட்டாங்க அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆ ஃபிக்ஸடுன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ அது ஃபிக்ஸடில் நம்ம காமிச்சிக்கலாம் இப்போ முடிஞ்சு போச்சு இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாமா டோட்டல் என்னென்னு பாருங்கள் வேரியபிள் காஸ்ட்டோட டோட்டல் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டோட டோட்டல் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஃபிக்ஸடில் எதாவது வரும் இதெல்லாம் ஃபிக்ஸடில் வராது இது பாருங்கள் ஃபிக்ஸட் ஓவர் ஹெட் ஒன் லேக் ஓகே இப்போ அமௌண்ட் காலமில் இந்த ஒன் லேக் போட போகிறோம் அண்ட் பர் யூனிட் காலமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் டிவைடட் பை டென் தௌசண்ட் ஒன் லேக் டிவைடட் பை எயிட் தௌசண்ட் போட போகிறோம் பாருங்கள் ஒன் லேக் டிவைடட் பை டென் தௌசண்ட்னா டென் ஒன் லேக் டிவைடட் பை எயிட் தௌசண்ட்னா டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் புரிஞ்சிச்சா எஸ் இப்போ இது ஃபுல்லாக வேரியபிள் சொல்லிட்டாங்க இது வராது செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸில் டென் பர்சன்ட் ஃபிக்ஸட் இல்லையா அப்போ தேர்ட்டீனில் டென் பர்சன்ட்னா எவ்வளோ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ அப்போ இந்த ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ வந்து ஃபிக்ஸடு அது எவ்வளோ வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் இதுக்கு வர அதே தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் இங்கே போட்டுக்கணும் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ இன்ட்டு எயிட் தௌசண்ட் பண்ணிடக்கூடாது இங்கே தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் வந்துச்சா அந்த தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் அப்படியே இங்கேயும் போட்டுட்டு தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் டிவைடட் பை எயிட் தௌசண்ட் போட்டிங்கன்னா அந்த ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிடைக்கும் ஓகே எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு டிஸ்ட்ரிபியூஷனும் அதே மாதிரி தான் செவன் இருக்கா அதில் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஃபிக்ஸட் அப்போ செவன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் எவ்வளவு அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் அந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு டென் தௌசண்ட் போட்டுட்டு அதையே நம்ம எயிட் தௌசண்ட்க்கும் போடணும் பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு டென் தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட்னா அந்த ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் அப்படியே அமௌண்ட் காலமில் போட்டுக்கணும் அண்ட் பர் யூனிட்டுக்கு ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் டிவைடட் பை எயிட் தௌசண்ட் போட்டுரும் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எக்ஸ்பென்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் தான் சொல்லிட்டாங்க இப்போ ரெண்டுத்துக்கும் அதே தான் போட்டாச்சு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஓகே இப்போ அதை டோட்டல் போட்டுக்கலாமா ஃபிக்ஸட் எல்லாமே போட்டுட்டோம் அப்போ இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் கிடச்சிருச்சு